。妈，你们回来了。哎呦，哎呀，哎呀，哎呀，笨死了，自个儿来。哎呀，脚酸死了！哦，老婆，我马上给你拿水泡脚啊。雪来了，一副穷酸样，就我们家娜娜愿意要你，要是换了我，给我提鞋都不配。妈，您说的对，一个男人三十好几了，天天骑电动车上班，妈，你说我怎么找到这么一个男的？哎，你看看人家赵总啊，出入都有豪车接送，全身上下都是名牌。你看看他呀，从头到脚有哪一样不是你买的？每个月三千多块钱，给娜娜买个包都不够。你想套死我？啊，我马上去换。不用了，什么事儿都做不好，没用的东西，离婚。我不同意离婚，娜娜，我对你不够好吗？哎呀，离吧离吧离吧！你这废物，离了赶紧滚！我们江家在青州也算有名望，到我这就只有娜娜一个宝贝女儿。要不是她心软，让你入赘到我们家，就你那样，我们看都不愿看。你呀、啊，就该用洗脚水醒醒老，照清楚你的废物样。我回来了，爸，我妈呢？你妈她自杀了，自杀了。出国前我妈还好好的，怎么我出国半个月她就自杀了？你这么大声干嘛？这种水性杨花的女人，死了就死了。再抱怨找个妈，以后啊，不许再提她。喂，我觉得我妈的死另有蹊跷。龙哥，有什么消息？我查到了你母亲的死案，可能跟一个叫齐叔的人有关。我的人找到他的时候，他突发心梗不在了。什么？怎么这么巧？我只能从你母亲身边的人查起。和你母亲走得比较近的是这个人。你看，他在青州做建筑材料的江家，名叫陈红。有什么办法可以接近吗？她就是一个五十多岁的女人，贸然接近会大扫清室。不过他有一个独生女叫江琳娜，你呢可以从他那入手。爸，我一定要跟娜娜结婚。你敢？记住，你出了我的门，以后就不是我楚振瑞的儿子。你把他娶进门就行了，还有入赘，你什么意思？爸，你先让他谢谢。哥、哦，你也太不孝顺了吧！把咱爸气坏了怎么办？江家就他一个独女，要进江家都是要入赘的。不管你不同意，就跟我结定了。楚昊天，你也太倔了吧！要是你母亲还在的话，肯定要骂你的。你不许提我母亲！你母亲，谁姓杨花？你跟他是一模一样。从今以后。你不许用我楚家的资源，不许用我楚家一分一钱，你马上给我滚！这不是我妈最喜欢的发夹吗？哎，还有贺卡，亲爱的红红。感谢你的一直陪伴，愿我们的友谊天长地久，流如玉。她和我妈是关系很好的闺蜜啊，这件事情也许跟她无关。哎呀，你干嘛嘛？安吉啊，娜娜的事你一定要帮忙啊，王总。我，李娜的那批货，你一定要帮忙啊！是，自从我入赘到你们江家，没车没房，收入少，但我对你们还不够好吗？一个月才三千多的废物，能好到哪儿去啊？实话告诉你，我早就受够你了。离婚协议书，签字吧。我不离婚。撕，你记得撕，撕完了我还有。
告诉你，今天这婚你同意得离，不同意也得离。石相就赶紧签了，可千万别耽误我找有钱人做豪门阔太。就是，签吧，签吧，签吧，签了赶紧滚。我知道了，是不是赵文斌？你们已经……人家是赵总。以后我们家闹闹的建筑材料公司和赵总的银星建筑材料公司强强联合，就是手指露点也够你吃了。我算看清你们了，对你们，我已经仁至义尽了。我想你了，只问你最后一笔，你想清楚了。少废话，赶紧签字，滚蛋！你别后悔。慢着，明上午十点，民政局见，赶紧把事情解决了，免得夜长梦多。放心，我一定会准时的。又是这小破车，赶紧骑着你这破车滚吧！要不一会儿保安来了，连人带车给你赶跑，那可就真丢人了。<笑>欢迎少爷回家。你花钱请的演员啊？还欢迎少爷回家呢？就你还少爷呢？<笑>笑死我了！哎，这货请你一天得多少钱？不许胡说！周浩天，你够可以的呀，看来没少背着我偿私房钱嘛。哎呀，算了，就当拿去喂狗了。哥。哥，啊，你终于回来了，我好想你啊！啊，你怎么来了？真没想到你能来接我。<笑>哟，还请了个美女呢，这美女得贵点吧？不过这废物一天也给不了你多少钱吧？废废物，我倒要看看是哪个脑残女会跟我哥这么优秀的男人。说谁脑残呢你？谁回答谁就是咯。我哥呀，我还是要感谢你，要不是因为你啊，我哥才不会这么早回来呢。周浩天藏得够深啊，又冒个妹妹出来，怎么现在的临时演员都这么闲了吗？跟我们走吧，不要跟这种女儿浪费时间。这次啊，你要请我吃饭。好，都依你。走。真能。爸，你看谁回来了？嗯、爸，我我我回来了。你别叫我爸，我没你这个儿子。辛辛苦苦把你养大，为了跟一个女人，还入赘到他家，我们厨师的脸都给你丢尽了。你给我滚！我，爸，你消消气嘛。我哥他都知道错了，你看他都回来了，我盼星星盼月亮才把他盼回来的。你不可以赶他走。为了一个女人，说也不说，连家都不要了。我想到这我就……哎哎，爸，我、啊、爸，爸，你别生气了，我知道错了，要不您打我一顿？啊，你有什么用？以前一个个的劝过你，你偏不听。你不是瞎，你是蠢。是是，我是蠢，我该打，我该打。哎呀，爸！行了，等他回来，说明还不是蠢的厉害。想回我们处事没那么容易，我给你三个月时间，你要做出成绩，才有资格进入我们处事的管理层。接班人的事，我会考虑的。爸，我会好好努力的。哥，我帮你安抚了爸，你要怎么奖励我啊？那你想要什么奖励啊？那你请我吃好吃的吧。你不怕肥啊？这有什么好怕的？好、哦，没问题。哦，对了，哥，你去到江家有没有查到什么？我只能确定，陈红跟我妈妈是闺蜜关系，而且好像关系很好。我有一次看见陈红对着我妈的发夹发呆，应该关系不错的。嗯，去到江家这么久，结果什么都没有查到。不过她真是我妈的好闺蜜。孝敬他们母女俩，就当孝敬妈了。江宁娜那个蠢女人，总算是走到了一
。对他们，我已经算是仁至义尽了。这次我回来，我要拿回属于我的一切，让八方先把楚氏集团交给我。妈呀，他就是嘴硬心软。其实他问过我很多关于你的事情，他也很后悔把你赶出家。包括上次你让我帮忙处理的江林娜生意的事情，爸都是默许的。妈，他其实很关心你的。我知道了。所以，我更不会辜负他的期望，给他交上一份满意的答卷。哥，你一定可以的。妈，你看，我终于甩掉那废物了。哎呦喂，总算把那个窝囊废给蹬走了。<笑>妈，你都不知道，那废物还挺要面子，找了一堆人过来陪他演戏，说什么欢迎少爷回家，给我笑死了，就他爱少爷呢。<笑>哎呦，我都什么年代了，还少爷，老抽了吧？我想这次离婚对他的打击可不小。哎，我帮你约了赵总，明天去他公司，你可要好好表现，赶紧把他拿下。放心吧，拿下他还不是分分钟的事儿。<笑>喂，谁呀、啊？杨总，是我供应商老李。啊，老李呀、啊，什么事儿啊？请那批货过来尾款，看是不是给下了。哎，行行行，先别说这个了。我听说你最近那儿新到了一批建材，是吗？新型建材是老站的选用，成本高，市场前景不错。好，有多少？我全要了。那张回头一块结给你。多大事儿啊，天天催催催，就这样啊。妈，这刚把那废物甩了，马上就有财路了。明天我就拿着这笔货去找赵文斌，转手咱们就能大赚一笔。<笑>哎呦，果真把那废物蹬了，天都亮了！哎呀，太好了。哥，你知道这个供应商老李做了什么吗？怎么了？之前你不是让我给江林娜垫资吗？后面还有一大部分尾款没结。老李刚知道你离婚，害怕这批尾款黄了，他就一直打电话给江琳娜追账，还趁机让他把当时卖不出去的那批高价货全吃了。是我之前让你动用楚家资源给江琳娜行方便那个老李吗？就是那个老狐狸。关键是那个女人不仅支付了全部尾款，还投入全部身家，把那批货全要。据我所知。江林娜的全部身家也买不起啊，还要付尾款？那你不会还想要帮他吧？我没有，我们已经离婚了，不会再有任何瓜葛了。我知道怎么做了。哎，杨总，我有一个办法。文斌，娜娜，你终于来了，我等你好久呢。让林星集团的大老板亲自下来接，实在是太不好意思了呢。<笑>我这不是太想你了吗？咱们今晚吃个饭吧。那人家都来了，必须的呀！讨厌。啊，对了、啊，我有个好消息要告诉你。什么好消息啊？昨天晚上我们老板一口气花了五个亿收购我们公司呢。啊？那……哎，别急。他呢说看我们宜兴集团，所以会保留原来的人员框架。他只是个名誉董事，挂个名头而已，没有实权的。放心，公司做主的还是我。那就好。不过谁那么人傻钱多啊？<笑>管他呢。赵总，那我的那批货……放心，我帮你处理好的。到时候包个高价，让这个新来的院大子给咱俩打个大红包。哎呀，这里是公众场合啊。那、啊、什么，我们都快成为一家人了。楚浩天，怎么回事啊？你这撞死我们啊！怎么说话啊你？好几个楚浩天啊，上班迟到了，电动车还敢随便停？这个班我想上就上，不想上就不上。你当公司是你家呀？滚！我现在就开除你。赶紧带着你这小破车滚吧，别在这丢人现眼子了。笑，就凭你，就凭你，也敢开除我？笑，好大的口气呀、啊！我不敢开除你，滚！赶紧把他赶出去，请你赶快离开这个地方。
不然我们报警了。听到没有？赶紧滚吧！要滚也是你们滚。怎么？你该不会对我还有幻想吧？哼，娜娜都已经被你祸害了这么久了，现在终于逃出魔掌，你还敢来骚扰她？这种女人，给我我都嫌脏，你自己瞅着。你说什么？保安，赶紧把车人扔出去！行了，少废话，赶快走人走人。去什么？你也要帮这个废物出头？你谁呀、啊？他是楚浩店的领导，市城总监许倩。他是楚浩店的领导，市城总监许倩。快回去上班，不然这个月工资扣没了。等等，一个上司居然为了下属出头，怎么你们二人早就背着我好上了吧？我不像你和赵文斌，早就勾搭到一块了。你姓楚的，嘴巴放干净点儿。算了，赵总，在公司吵这种架不好吧？听说今天有位新董事长要来公司视察，来就来呗，反正昨晚都给我打钱了，我还怕他跑无成啊？那也是，这么大个老板，哪有空管你这些小事儿？哎，保安，还愣着干嘛？动手啊！赶快走，回去。走开！哥，现在这家公司是你的了，公司是你的了。怎么可能？昨天晚上给我转钱是楚氏集团，怎么会是这个废物？楚氏集团？哪个楚氏集团？青州还几个楚氏集团呀？你看什么看？没见过美女啊？哦，就是他让你跟我哥离婚的呀。我还当什么货色？垃圾！你喊什么喊呀？这里面有昨天晚上转身的凭据。不可能！这还真是……等等，楚昊天，楚氏集团，难道……哥，这里一点都不好玩，我们上去吧。安静，先，我们走。等等，你们别走！哎，这怎么蹲着我？快走！不可能。绝对不可能！那个废物是楚氏集团的少爷。相信在座的各位都已经认识我了。没错，我就是楚昊天，同时也代表着楚氏集团。从昨天晚上开始，银星集团董事长的职位已经换成了我，楚昊天。啊，不是吧？不是，怎么来这卖相了？太夸张了！吵什么吵啊？听楚总把话说完，大家有什么问题可以大声的说出来吗？我们会被开除吗？经历过之前的共事，在座的各位都是不可多得的人才，只要大家好好完成自己手头上的工作，不犯错，是不会被开除的。那薪资怎么变化？大家的薪资都有所调整吗、啊？哇，那还不错啊！昨晚我花了五亿收购公司，公司一定会拨一部分资金作为人才奖励。对吧，赵总？那当然了。所以，在座的各位薪资都会翻一倍。嗯，太好了。不过呢，公司上有一个人事任免的问题。下面我宣布，赵文斌，你被开除了，请立刻离开我的公司。什么？徐建。由你来接替他的位置，出任银星集团的副总。当副总，我怎么都……我相信你，在关键时刻，整个公司只有你一人为我挺身而出。在这里，我对你表达衷心的感谢。同时，我也相信他的能力和人品，一定会带领银星早日上市，更上一层楼。贺总，您，公司是我的，你怎么开除我？现在公司是我的。昊天，哦，不，赵总，我就知道你会一般。你还是这么听听，非常感谢你为我做的事。走。你的能力呢？我是知道的，以后还要靠你一起撑起人气吧。那我私底下叫你昊天吧。<笑>
。啊啊！知道我的位置安排在哪里呀？呃，大小姐，我哪请得起你啊？嗯，那我就在你这里随便加个位子了。那你自己挑个地儿吧。舒总，我先出去了。哎。耀哥，念佛不浅呀，这不又来个大美女投怀送抱啦？你别乱说呀。哎，那边有位置。是的，老板。梅梅起疑吧？放心，经过今天的事儿，他很信任我。嗯，把你放在他的身边，终于起作用。我这个傻哥哥呀，当年为了一个女人跟家族断了关系，还入赘到了他家。听说他每天就在家里洗衣服做饭。还背地里给这个女人拉了不少，是，他还把赵文斌的位置让给了我，当上了公司的副总，就这么让你当上了副总？哎呀，笑死我了！哎，你说我老爸是怎么想？他明明看有我这么个优秀的儿子，他不看重，偏偏找了个蠢的。哎，你说我究竟哪里不如他了？楚总，您是最优秀的，处置掌门人的位置迟早都会落在您的手中。都怪那个老不死的老眼昏花，害我得一直躲在楚昊天这个废物的背后，得不到家族的重用。每次都只会给我派一些无所谓的小事儿。老爷一定能看到您的能力的。是啊，我楚浩宇回来了。楚总，你还有什么需要我做的？您尽管吩咐。可以开始我们的计划了。是。不要磨蹭！快走，快走！你们简直欺人太甚，都给我等着，我迟早会回来的。赵总，这这怎么回事啊？我已经被开除了。怎么会这样？那我那屁股该怎么办呀、啊？对不起，我办不了。对不起，为了那屁股。我赌上了我全部身家，我还去银行贷款了，我现在很有可能要破产的。你跟我说对不起，对不起有用吗？我现在都自身难保了。赵文是你，这一切都是因为你这个废物。没错。那最好了，我那批货你帮我吞了吧，就当是这些年夫妻一场的情分。以前你们是怎么对我的？现在离婚了还想让我帮你，做梦了！江家很多家产都是我在背后帮你拉了，你知不知道？你欠下的很多钱都是我在背后帮你填的，你知不知道？他们要不是看在我的面子上，就凭你，江林呐，你太高估自己。什么？这这一切都是你眼中这个废物做。原本你可以安安心心。在我身边做一个豪门阔太，现在是你把这一切都做了，可为之吧？喂，你好，江女士，这里是青州城市银行，您抵押的贷款于本月十五日到期。最低还款金额一亿五千万，请于月底前归还。一点五亿，可是我最近没有那么多钱能还。如逾期不还，按法律规定将没收您名下财产。喂，哪位？江总，还记得我这个老朋友吗？博盛建筑公司的王盛川，王总啊！王总，王总，好久不见！我听说你手上有批高端货要急着出，怎么样？今天晚上赏脸出来吃个饭，我们再详细的谈谈合作。可以啊，没问题，晚点见。Yes。王总，这次真的特别需要你帮忙。这样，这杯我干了。哎，这么小的一杯酒，咱们的单子这么大，你这诚意好像不太够吧？那我就得再考虑考虑了
。哎，别啊，王总，对于咱们的合作，我可是带了满满的诚意来的。那就要看你的诚意去到哪儿了。这样，这瓶我干了。哟。好，江总不愧是女中豪杰。这样，王总，咱们先把合同签了。哎哎，咱们今天喝酒这么开心，就别谈工作的事。来，为了我们的合作，再干一杯。行，哎，干杯。江总是不是喝多了？爷，我还能再喝。服务员，这是哪儿啊？娜娜，醒了。王总，咱昨晚喝的很开心嘛。你，我。你对我做了什么？这不很明显，该做的都做了呀。沈川，你这个禽兽！哎，怎么玩的这么开心就忘了呢？你看，哎，王沈川，你到底想怎么样？昨晚的事儿，还有合同的事儿，你必须给我一个交代。交代？你有什么资格跟我谈交代？之前要不是楚昊天背后在处处罩着你，你能走到今天，你也不看看你是个样。手机给我。以后在我开心的时候，你必须随叫随到。咱们的项目合作，也许哪天你把我哄开心了，还有可能继续。<笑>黄世川，你这个禽兽！娜娜，粥不烫了，喝一点吧。一会儿啊，不舒服就不要一直工作，可以交给我的吗？交给你，你一个月就三千块钱的工资，你能帮我做些什么呀？跟我合作的可是张总，那可得三个亿才能跟他合作，三个亿你有概念吗？算了，说了你也不懂。不过，算你有心了。粥放那儿吧，我一会儿吃。我真是瞎了眼了，不行，我要把昊天找回来。昊天，昊天，这东西滚出去啊！我不是来找你的，昊天，你听我说，我知道错了，真是我眼瞎，你原谅我吧。我真的知道错了，我们重新在一起好吗？昊天，晚上我订的饭店要不要一起吃？我是不是来的不太是时候？没事，下班之后我们一起吃饭。你、你们，你们果然有一腿。不对，昊天还是我的。昊天，你还在怪我对不对？你还在生我气，原谅我吧，昊天。江琳娜，你闹过了没有？我已经不会跟你有任何瓜葛了。还有。介绍一下，这位叫做许倩，是银星集团的副总，现在是我女朋友，请你说话客气点。好，你们会后悔的，给我等着。安志，你帮我查一下，最近江琳娜遇到什么事情了？事出反常必有妖，怎么可能会来找我呢？去吧。好，我出去查查。周总，你刚刚说的是真的吗？哦，不好意思啊，用你做了一下挡箭牌，希望你不要介意。我怎么会介意呢？我，哎，给我查到！哎呦，你们在干嘛呀？我，哦，安之，你查到了什么呀？是这样的，昨天啊，博盛公司的王胜川约江琳娜吃了个饭
，告诉他可以帮他搞定这批高价货。结果这个蠢女人还真信了，今天跑过来呢，估计是备受打击呗。毕竟被人吃干抹净了，还不被承认。哥，你怎么啦？就算我闯了天不要的女人，也轮不到别人糟蹋。马上打电话，让王成川的博盛公司把江林娜那批货给我吃了。啊？打电话呀！不是，哥，你不是说你不会再帮那个女人做任何事情了吗？我是看不惯别人糟蹋女人，我去打电话吧。好了，哥，你做什么事情我都会支持你的，我这就去打电话。等会儿，你是不是也觉得我了？不，香糖，我觉得您做的非常对。我刚才听到。王中川对他做的事情，我简直要气炸了，江湖碎尸万段。我理解的，遇到这种事我也会很生气。不过你还愿意帮助他，说明你不是一个小肚鸡肠的人。啊，对了，你刚才有什么事情要跟我说？啊，先坐下。我收到风，有个千亿级的大项目，如果这一单能够接下来，对我们集团有很大帮助。说说看。南阳政府有个私生子叫张宗明。靠着家里关系拿下了一大块地，政府打算投资八万个亿，把这一块地建造成一座集合娱乐、商业、住宅为一体的新型全智能绿化科技城市。符合这一类资质的建筑公司不多。张总放出风声说，如果有优秀的建筑公司合作成功的话，后面还有两大项目呢。我觉得这个对我们来说是个非常好的机会。楚总，您觉得呢？楚总，楚总。你怎么看？我我觉得挺好的，咱们公司肯定能拿下。不过，想要拿下这单没有这么容易，前期就需要各个环节进行打点。第一周期就要垫资三百个亿，这还不算张总的费用。项目结算周期时间长，每个周期节点都还要考核。如果考核不过关的话，中途还得换人。总之，诱惑力极大，风险也很大。我觉得没什么问题啊。难度大，门槛高，说明响应的公司很少。目前为止，公司不多吧？是的，消息放出来，只有两家公司有回应，其中一家你应该也认识。谁呀、啊？威达建筑集团，楚浩宇。哦，原来是他呀！是的，有了他的加入，就有意思多了。帮我订张机票，我去连夜做计划书。明天我要见张总。鱼龙上钩了，鱼龙上钩了。我这个愚蠢的傻哥哥呀，这次我一定要好好给你上一课。喂，今晚我要看到整个项目的计划，联系张总，明天我亲自送过去。楚昊天，你给我等。妈，都怪那楚王天，我现在真的一无所有了，我怎么办呀，妈？怎么了？那个废物做什么了？他根本就不是废物，他骗了我们所有人。原来他是青州楚氏集团大少爷，他是未来精神楚氏集团的人。什么？是他？柳如玉的儿子？哈哈哈哈！真是冤家路窄呀。谁是柳如玉啊？你放心，这事不仅有转机，而且我还有办法让楚昊天以后对我们言听计从。真的吗？哟，这不是我亲爱的哥哥吗？怎么，商务谈判带这么多人来，是要打群架吗？你也知道今天是商务谈判呀，怎么明天你带脑子出门呢？哎，你妈从小没教过你，见到我要叫二哥吗？你哎，楚浩宇，你够了吧？都是一家人说话注意点，一家人，大家各自凭自己的本事争取。楚浩天，你还是趁早回家洗睡吧。就凭你？陆总，我们约了张总十点半，还是提前准备一下吧。楚总。我好心提醒你一下，好好做点准备。这次我们可是有准备的。
张总，终于见到您本人了。关于这次合作，我想跟您介绍一下。这次我们初期投入五百个亿，当然我们也会留好您的这一份。后期投入，我们按照六四分利润，您觉得怎么样？先不着急，我们这个项目非常多公司来竞争，我得好好考虑一下。哎，先说这。哎，张总，您就不好好考虑一下我们吗？不好意思，是可以。可能是我们的诚意还不够，张总总说考虑考虑。那我们调整一下计划书的数据吧。哥，我们不能让太多了。如果这单连利润都没有的话，那还不如不做呢。这一单我势在必得，他对我意义不一样。你们两个去休息一下，我再调整调整。出单已经改好了。啊。那我拿去给你打印吧。那麻烦你了，我正好休息会，一会儿还要去见张总。好，张总，这一次我们信心满满，相信一定会合作的很愉快。啊，对了，张总，听说您是南阳人，所以我特意命人在南阳拿来了最好的槟榔，您尝尝。谢谢，有心了。不过我从来不吃槟榔。啊，张总，我们的计划是这样的，在预先投资五百个亿的基础上，我们再多给您一成的利润。项目确定后，我们先给您账上转两百个亿，来庆祝我们项目的合作成功。张总，觉得怎么样？张总，您觉得怎么样？啊、非常抱歉啊，楚总，刚刚有另外一位楚总也给我看了他的计划书。他的计划书跟你的略有不同，他给我两成的利润。最关键的是我跟他非常聊得来，相信在未来的合作也会非常的愉快。张总，咱们你再考虑考虑了吗？不好意思，不送。谁惹我们张总不高兴了？吴总，你也是啊，合作就是要互利互惠嘛，像我一样多认两个点。这事不就成了吗？哼，这局我赢了。周总，周总，昨天晚上的项目怎么样？玩的非常开心。放心，今天晚上还有更精彩的。行。昊天，妈，你怎么来了？你不能够来吗？没想到你就是楚振威和柳如玉的儿子。是的。想当年，我和你妈可是好姐妹。你是他儿子，就这么对待长辈吗？妈，我一直把您当做亲妈来对待，把江琳娜当做公主来宠。今天您既然来了，能不能告诉我，当年我妈到底怎么了？为什么我出国半个月，她就自杀了？我可以告诉你真相。不过，你得帮我家娜娜解决掉那批货。王胜川还拿着我家娜娜的把柄。事情结束后，我自会告诉你。喂，我让王胜川按五倍价格把江琳娜那批货给我吃了。还有，有什么屁股没擦干净的地方，最好不要让我知道。怎么样，满意了吗？呀，没想到当初你一副窝囊样，还装得挺像的嘛，还真有两把刷子。放心，事情搞定，我自会告诉你。静候佳音，江总，你看，这是我们你的最新的合同。您看看还有什么问题？原来的两倍。这合同我不能签，你拿回去吧。这里面不仅包含了我的成本，还有跟你合作的精神损失费，两倍哪够？起码得按原来的十倍。十倍？就你这批货还值十倍？那没什么好聊的了。哎，江总，咱有话好好说嘛。楚昊天给我打电话了，让我专门。要好好的招待您，但您也体谅体谅我
，就你这批货十倍的价格，我得赔死啊！要不这样，按照八倍的价格，对我再把照片全部还给你。这样，以后咱俩的合作，全部按照您最优的政策，你看这样行不行？那你都这么说了，就这么定吧。妈，嗯，告诉你个好消息，刚才我狠狠的敲了王胜川一笔，让他按原来八倍的价格收了我的货。看来楚氏集团这棵大树还挺有用的。不过妈，你也太神了吧？你是怎么做到让楚昊天心甘情愿帮咱们的？当年他妈死的蹊跷，他想让我告诉当年事情的真相，我就让他先解决了你的问题再说呀。那你可千万不能轻易告诉他，咱们可以利用这个借口，慢慢的榨干楚氏集团的血。我们江家以后在青州，岂不是就可以打横着走了？<笑>想想都觉得高兴。不过，经过王胜川这件事，我倒觉得女孩子还是要找个依靠嫁了好。我倒希望通过这件事，逼楚昊天重新把你娶进门。毕竟他可是未来楚氏集团的继承人呢、啊，到时候你安心做你的豪门阔太太，以后我们母女俩就可以有的享受了。妈说的对，为了咱们的豪门梦，可不能轻易放过他。杯酒，你没事吧？妈，我好想你啊，妈！哎，昊天，昊天，我是许倩。哎，你醒醒！许倩，抱歉，喝多了。我刚在旁边看你很久了，楚总，你有心事。别叫我昊天吧，张总那一摊没有弟弟，不好意思抢走了。其实从小到大，他什么都要跟我争，我真的挺累的。昊天，哎，家里啊，一直把我当做继承人来培养，让他确实受了很多委屈。但其实我真没要跟他争什么呀，我只是想啊，我们要是能做一对儿。平常人家的好兄弟就好。也许有一天，你的愿望会实现的。好，那就祝我我的愿望实现。也许有一天，你的愿望会实现的。好，那就祝我我的愿望实现。大姐，谢谢你今天陪我说了这么多话。你不嫌我烦就好了。我想冒昧的问一下，你母亲？哦，她。已经不在了，他跟你一样，喜欢穿浅绿色的衣服，所以我才凑满变成他。啊，我恨我自己啊！如果当年我要是不出国的话，恐怕他也没事。不，昊天，这不是你的错，我相信伯母也不会希望看到你一直活在自责中的。倩倩，你觉得我这个人怎么样？挺好的。对人又好，做事又踏实，重情重义，而且……那你喜欢我吗？昊天，你喝多了。哇，我没有。我跟江琳娜结婚是为了调查我妈妈的死因和报恩。我懂我的内心，我感觉我也就喜欢上你了。不好意思，我。没关系，我等你。怎么样，可以告诉我？别急呀、啊，既然答应了，一定会告诉你的。不过我是有条件。有什么条件？哎，当初你要是这样子进我们江家。也不至于闹离婚吧？这都是你的错。既然你现在已经回到了楚家
，是不是你该把我们母女俩接回去享享清福了？什么意思？这一切还怪我呢？不怪你，怪谁呀、啊？我们家娜娜跟着你可没少受委屈。如果你想知道事情的真相。每个月给我们母女俩五百万的生活费。如果你还念叨你母亲的好，就把我们家娜娜重新娶回来。你以为我还是从前那个卓浩廷？那个任由你们摆布的卓浩廷？实话告诉你，就算你不说，我也可以自己查得出来。现在你在我眼里。好，我可以告诉你，就怕你不敢听，不敢听。以前你爸忙于楚氏集团的业务，疏于对你妈的照顾，你妈一个人非常寂寞无聊，经常叫我和齐叔和另一个女人到家里。齐叔对你妈很好，看见你妈不开心。经常输牌，那后来呢？我妈出事前有什么特别的地步？我记得那是最后一次牌局，你爸回的早，然后看到齐叔和你妈在厨房十分亲热的在嬉戏打闹，一怒之下就让我们提前散了半局。从那以后，我就再也没见过你妈。我妈不可能做出这样的事情。哦，我记得有一天晚上。你妈打电话给我，说话疯疯癫癫的。没过两天，你别说鬼话。我早说过你不敢听，还有更难听的我没说呢。你妈不仅喜欢打麻将，还经常叫一些不三不四的人回家开舞会。你可以问你们家的老人，他们全知道。你不行，你这样说我妈妈。今天的事情，不希望有任何人知道。只要你答应我，我一定不会乱说。想得美！以前我觉得你是我妈妈最好的姐妹，不注意到你们家报恩，没想到你根本不尊重她。我听了，从今天开始，江家的任何事情我不会再插手帮忙。你也别想挡着我的名号在外面做事，一旦被我发现，你们就别再请招呼了。你走吧。嗯，昨天，你没事吧？这段时间，谢谢你的安慰，有你在我感觉好多了。那就好。对了，最近怎么没有看到楚安之啊？该不会出去玩了？我让他去帮我查一些事。张宗明这单虽然黄了，但是我觉得哪里不太对劲。怎么了？不太舒服吗？没有，我没事。啊，其实我最近一直在想，到底是哪里出了问题？计划书我们写的都差不多，楚浩宇只比我低了两个点，拿下张宗明。这份计划书是经过你我二人。哎呀，我眼睛好像进东西了。我,我看看，有没有好一点？我好多了。哎呦喂，我这是看到了什么？哎，我的眼睛也有点不舒服。老天，你帮人家揉揉嘛！干嘛呀？看我单身你难受是吧？哎，小屁快放！我已经找到当年照顾七叔那个人了。并且仔细询问了你母亲的事儿，她也心里担保，她和你母亲是清白的，绝无越轨行为。我就知道，你也别那么激动。如果陈红说假话，你母亲和齐叔应该不会存在不正常的关系啊。那么你父亲应该是被人误导的，那误导你父亲的这个人，肯定和你母亲的死。有莫大的关系，你也怀疑陈红？除了他之外，我还有一个疑问。陈红说过，和你母亲打牌的总共有四个人
、新书、陈红。那么还有一个女人会是谁呢？张宗明的事，楚浩天已经开始怀疑了。没事，明天我就要办签约仪式了，他掀不了什么风浪。还有个事，我觉得楚浩天喜欢上我了。要不你再去问问陈红，他嘴里没有一句实话，他现在还想让我把江琳娜娶回来当豪门阔太呢。再过点时间，我一定会把这个事儿查到水落石出。这五年都等着，金玉也是。我觉得楚昊天喜欢上我了，这是好事啊。拿下楚昊天对我们的事业有很大的帮助。你不会不开心？我怎么会不开心呢？我高兴都来不及呢。好好的勾引我这个傻哥哥，最好让他爱你爱的死去活来，让他再意为了一个女人被家族抛弃。你做的非常对。我这么爱你，情愿为你做任何事。你却把我推向另一个男人，罢了，是我一厢情愿吧。今天上午十点，忻州市辉达建筑公司与南阳著名地产商张宗明成功举办签约仪式，双方达成合作协议。至股市收盘时，辉达公司开盘涨停。哎，恭喜恭喜恭喜！哎，谢谢大家。为了我们之后的合作顺利，大家干杯！张总啊，这次多亏了我们的合作。让我的辉达公司大赚了一笔，这些都只是开胃小菜。楚总，接下来全靠你了。放心吧，两百亿的小红包已经打到你账上了。后这只是我们第一周期的合作款，后续还有。今晚你可以睡个好觉了。师培，接个电话。喂，爸。浩宇啊，今天的事我看到了，办的不错，我很欣慰。比你那个蠢哥哥像样，资金的问题我来解决，但是务必把这个事情办得妥妥当当，听到没有？好，爸，保证不辜负领导的期望。楚昊天，就凭你还想跟我斗？你是继承人又怎么样？你是哥哥又怎么样？张宗明这单不还是到我手里了吗？我告诉你，爸爸今天承认我比你强了，承认我比你厉害了。哼、嗯！昊天，你别再喝了。不用你管我。昊天，等你离婚之后。我每天都很想你，我们复合好吗？你抱抱我，你像从前一样抱抱我，好吗？哎呀，不是说好了让你们母女俩离我远一点的吗？我跟你说，我是不会跟你在一起纠缠的，不要再让我看见你。难道你不想知道当年发生了什么？<笑>我妈可是全部都告诉你。<笑>我才不会信你说的鬼话呢！有什么事情，我可以自己去查，不用告诉你。可是查了这么久，也没查出个所以然，你甘心吗？那你告诉我，当年除了你妈和齐叔，还有谁呀、啊？<笑>说不出来了吧？跟你妈一个样，嘴里一句实话都没有。<笑>我说呀，你俩以后不要在我面前出现，离我远一点。浩天。哥，你得离这五水岁气场女人远一点。我最有分寸。让你办的事情办的怎么样了？哥，你放心吧，你要我办的事情，什么时候让你失望过？放心，不用伤我。喂，朱总，快看新闻，出大事了。
什么？昨日与惠达公司签约的南洋著名地产商张忠敏已经被国际警方控告并实施抓捕。据悉，该名男子为国际著名的诈骗分子，凭借捏造南洋私生子的身份与多名公司达成合作，从而实施诈骗。警方已经严防布控，如有看到此人，请报案提供信息。怎么会？怎么会？另外一则财经新闻，应受到张忠敏事件的影响，青州市惠达建筑公司的股价已经跌至新低，其背后注资的楚氏集团也受到波及。怎么可能？张忠敏是骗子，他怎么可能是骗子？我的天哪！我，喂吧。你这个废物，看你做的好事，什么事都不动动脑子啊！别人骗了一大笔钱，我的老脸都给你丢尽了啊！我真的不知道他是国际诈骗分子。废话，给你知道还能给你骗吗？我说你呀、啊，事先你不查清楚啊，第一周期给了五百亿，还送两百个亿给人家，结果呢？钱没了，人跑了，你真是想把我气死啊！啊<笑>，对不起，我真不知道。你这个亏空啊，我不会给你填，你自己想办法。还有，之前说的要追加筹资，没有了。朱浩宇啊，你太令我失望了。到底是怎么回事啊？朱总，您看新闻了吗？朱总，您看新闻了吗？那个，我知道，我都知道了。刚才老头刚打电话过来教育我，怎么你也要教育我？不，我不是这个意思。我刚才知道，原来之前楚安之是被楚昊天叫去调查张宗明的背景了。哦，这么说，楚昊天早就知道张宗明是个骗子。对，好。很好，好一招釜底抽薪，先是给我希望，然后再狠狠的把我踩在脚下，让所有人都嘲笑我吗？楚总，你别这样，我很担心你。担心我？其实你和其他人一样，一直在心底里嘲笑我吧？没有，我没有，我一直是站在您这边的。许倩，你跟了我这么多年，一直深得我心。这次我在这件事上栽了这么大的跟头，会不会是你？背叛，绝不可能！我对你可是一心一意、忠心耿耿的呀。好，那我就给你个表忠心的机会。楚昊天，我一定要让你家被奉还！这里有五十万，拿了钱滚蛋！要让我发现你再出现，信不信我非给你打死！别别别别，胡总，我那个项目有七百个亿。您这才给我五十万，会不会太不厚道？你还跟我讨价还价是不是？你信不信我现在就打电话？相信外面有很多人想要你的命吧？别别别，有钱拿就不错了，还嫌少？车来了，赶紧走。啊好。喂，你是从什么时候开始怀疑他的？最后一次给他看计划书的时候，我送了他南洋人最爱吃的槟榔，他说不吃。我就派人查了他的底细，最后才发现南洋政府根本没有什么所谓的私生子弟，这个项目自然是假的。哎，胡总，怎么、嗯？你这个骗子，我们都知道。我我不是啊，我我告诉你，要么我现在报警抓你，要么我打你，都把你丢进海里。别别别，别报警，我我不想坐牢。不报警也可以，答应我帮我办件事。哎，不行，楚总，你说什么我都答应你。陪我那个傻弟弟把这场戏演完，事成之后我会给他配好。行行行，我都答应你们。南洋政府根本没有什么所谓的私生子弟，这个项目自然是假。哦、oh, ，所以你只是想要给他们好好玩玩，趁着辉达新闻在股市上大捞一笔。
。哇，哥，你这是深藏不露啊，他都好担心啊。安之，只有你真心为我担心，这些我都知道啊。我妈是爸爸娶回家的第三任小老婆，从小二哥和他家里人都欺负我，我妈妈也只有叫我一味的隐忍。爸爸平时又忙，又不会管这些小事，家里那么多人。只有大哥你会保护我，这些事情我都记得。好了啊，都过去了啊。怎么了，许仙？快来救我！青年怎么了？快来救我！我被绑架了，在一个仓库里。那、啊、怎么了？许仙怎么了？许仙被绑架了，我要去看一眼。啊，我也要去。你个女孩，太危险了！我走了。好，那你注意安全啊！谢谢，谢谢，谢谢。谢谢，谢谢，星星姐姐。昊天，你没事吧？我没事。你怎么会跑到这儿来的？我也不知道。中午我出门的时候，有一辆面包车停在我面前，有个大汉下来，就给我敲晕了。我醒来，我就在这儿了。然后我趁他们不注意，给你打电话，可是被他们发现了。结果我醒来，你就被绑在这儿了。人没事就好。哎呀，两位醒了。那、哎、你们是谁？为什么绑我在这里？你不需要知道我们是谁。楚氏集团的大公子楚昊天吗？绑的就是你。知道是我，还敢绑架？你们是不想在青州待了吗？哎，那个小子嘴还硬。别打了！别打！别打！别打！给我死下去！原来你们要这样什么呀？早这么问，不就简单多了吗？打电话给你老爸楚振威，我们要五百个亿。我知道你们楚氏集团能拿得出来。这些钱我拿得出来，但是我就算扔到海里，也不会给你一分一毫的。哎，小子还嘴硬，我打到你服为止。打！住！住手！住手！但是我就算扔到海里，也不会给你一分一毫的。住手！住手你！你安静些，不要打他。打我就好了。你顾好你自己，不用担心我。呀，原来你才是他的软肋啊！你要干什么？啊！我数到三，打电话给你老爸，要五百亿赎金，否则我让他头破血流。昊天，你不要答应他，他会让你和银心身败名裂的。哎，一，哎，不要，二。原来你才是他的软肋啊！不要！昊天，昊天，你们干什么呀？老板只是让你们毁了他的名声，没有让你们毁了他的命啊！但凡他有点三长两短，你们赔得起吗？我们也是拿钱办事而已，没想到小子嘴巴这么硬。赶紧看一下他有没有事、啊。没事，只是晕过去而已。那就好，下次动手轻点。哎，你是不是喜欢上他了？要不帮帮你俩，给你们来点猛药。你别乱来啊！
。你给他喝什么？喝温。昊天，昊天，昊天。啊，哎，你还好吗？倩倩，你没事吧？你怎么那么傻呀？你怎么能用你的身体来挡呢？我的命跟你比起来根本不值一提。没事就好。啊！他们怎么帮我们解开了？我现在感觉头好痛，浑身发热啊！哎，你不要碰我！我感觉他们好像是给我下了药，我怕我会控制不住自己。你到底怎么了？哎，你不要过来啊！喂喂喂喂，这不是大名鼎鼎的楚氏集团大公子吗？怎么样，爽不爽？开不开心啊？不要再拍了！来来，开镜头，开镜头！哎呀，我感觉他们好像是给我下了药。喂喂喂，看你旁边的大美女，是不是觉得很爽、很舒服啊？是不是想抱一抱、亲一亲啊？来上，我不想伤害你。浩天，没事的。如果你抱着我能好受一点，我可以的。姐姐，你离我远一点，我不想伤害你。哎，哇，美女都说无所谓了，啊，来吧，让我们见识见识，快点。我知道，你就是想毁我名誉是吧？我不会让你得逞的。哎呀，快点啦，让我们见识见识，快点。来呀，快点！让我们见识见识。你不要过来啊！住手！怎么？安全！快把打我打晕，我受不了了！哎！啊！许倩呢？她怎么样了？你还是担心担心你自己吧。要不是因为他的话，你能受这么大的罪吗？昊天，你醒了，你有没有什么重要的地方？嗯，没事，这些都是小伤。他没事儿呢，你从小到大受了这么重的伤吗？都怪我，要不是我给你打电话，就不会这样。真没事儿，其实你遇到问题能第一个想到我，我还是挺开心的，也说明我在你心里还是有一定地位。<笑>哎，浩天呀，浩天，你从小到大什么时候吃过这么大的亏啊？哎，早知道我就拍张照片给你们纪念了。我操！啊，哎，你都不好了，看我怎么收拾你！到这个时候了，你还嘴硬，看来你的对象啊。你们两个先出去，我跟龙哥聊聊。负责人把他叫进来一段。没想到是我的死对头冰叔，敢在太岁头上动手，看来他的生活是过得太安逸了。现在是多事不休，放心吧，什么都让你操心。这位龙哥是谁呀、啊？好像跟昊天的关系很好呢。他是青州地下龙头帮的老大，也是青州最大的黑帮之一。他们俩关系当然好了，从小一起玩到大。而且多亏了我哥，龙哥才能做上今天这把交易。不过呢，龙哥也帮了我们不少。上次和明的事情，他就出了不少力呢。昊天，没想到有这么大难耐能够交上这样的朋友。不过话说，你为什么会被绑架？你当时拿着手机为什么不报警，非要找我哥？你明知道我哥去了会受伤，你还给我哥打电话，我你到底是什么居心啊？我当时太慌了，我只想到给他打电话。难道你？难道你真的喜欢我哥？嗯，真的被你发现了。喜欢我哥呢，你就要给他说。像我哥这么优秀的男人，可是很少的。楚昊天。你为什么要对我这么好？不好意思，我接个电话。嗯。喂。你这个废物，怎么办事的你？抱歉，我搞砸了
，这可是难得的机会。你竟然让他白白的溜走了，许倩，我看你是越来越不中用了，你赶快滚吧你！请你再给我一次机会吧，许倩，你真是太让我失望了。许倩啊，许倩，你究竟在干嘛？他真的值得你一再牺牲吗？你到底想要追求什么？可是如果选择他，他能相信我吗？走吧，我们进去吧。好。上次张宗明那件事情，你让我狠狠赚了一笔。这次我准备把项目再扩大，并且赶紧上。你要引起上市，我不赞成。告诉你啊，我也不赞成。现在呢，还不是最好的时机。你公司现在账面上来看，还不具备审核的条件。我劝你啊，还是慎重。这不是需要你帮忙。这不是需要你帮忙。什么？你让我给你做假账？你开什么玩笑？这要是被查到，被全国人民都知道你银行集团做假账上市的消息，那么你以后就不用在国内待了，同样也会连累到我。这只是个权宜之计，回头我请几家审计公司吃个饭，给他好了就可以了。哥，你再考虑考虑吧，这个事我也不赞成，风险太大了，万一……放心，我心里有数，老爷子给我三个月的期限就要到了，我这次。一定要交一份满意的答卷，刘主任，我不会让我进厨师集团当人的。倩倩，你帮我整理一下资料，我要全力以赴。哥，我帮你吧。我的傻妹妹，我有更重要的事情交给你，就这么定了。把银杏做上市。喂，楚总。这大好机会，你怎么又失败了呢？我猜你现在一定在发脾气吧？<笑>你是谁？你怎么知道？我当然知道你所做的事情，我还知道我们有一个共同敌人，一个恨之入骨、不把他打得永不翻身、誓不为敌的共同敌人。看来楚昊天在你家做的也不怎么样吧？我猜。你就是那个楚昊天为了你和家族闹翻的那个女人吧？没错，就是我，江宁娜。怎么样，有没有兴趣见一面？好，明天早上来我办公室一趟。我希望你能跟我说一些让我高兴的事。放心，绝对不会让你失望。怎么样，约了明天早上办公室见面？这个楚浩宇真的是你曾经最好姐妹的儿子，多亏了你问我另一个打麻将的人是谁，哼，没想到这个世界这么小，都成一家人了。明天我们去会会他。楚总，总算是见面了。坐下吧，废话少说。有什么能让我高兴的，说来听听。一愣，像，真像，和你妈一个模板印出来的。你是谁？你怎么会认识我妈？我和你妈可是当年的好姐妹啊！你不想知道楚昊天的妈妈是怎么死的吗？这个真相现在只有我知道。说说看。我和你妈都是柳如玉的姐妹，其实你妈早就和楚真薇在一块儿，在外面生了你。可惜啊，柳如玉什么都不知道，还可怜你妈是单亲妈妈，整天让我们去她家打麻将。过去的事就不要再提了。柳如玉去世后，你妈还特意来找我，给了我一大笔钱，说要离开荆州，没想到是低调的嫁入了楚家，做起了阔太太。怎么？你的意思是楚昊天的妈妈的死跟我妈有关系？你们走吧，我不想听这个。难道你不想知道楚振威为什么怀疑柳如玉水性杨花？如果楚昊天因此被怀疑不是楚家的亲生儿子？
，为什么要帮我？因为当年你妈和我约定，让我以后多照顾你。废话少说，要什么条件直接提。楚总，你真是爽快人啊！在楚豪天那儿，我们现在已经没有了任何价值。如果能把他拉下台，以后你就是楚氏集团的掌门人。我和娜娜有跟着你，生活就不忧了。如果你们两个人能帮我把楚昊天拉下来，要我娶她，又有什么难的呢？谁在外面？进来。苏总。来，大家认识一下，这位是我安插在楚昊天身边的一颗棋子。许倩，是我哟，双面女间谍呀，脚踏两个楚总，够可以的呀。不过可得小心点啊，别假戏真做了。拿开你的手，大家都消停一会儿，以后就是同盟了。你来找我是有什么事吗？楚浩天准备把银星上市，而且据我所知，他还托人做了假账。什么？这真是天助火也呀、啊！楚昊天啊，楚昊天，看来你是死到临头了。现在你唯一要做的事儿，就是给我乖乖的待在楚昊的身边，好好的替我收集证据啊！还有我们，接下来报复楚昊天的所有行为，我们都要参与。好好珍惜这次机会，我一定要让楚昊天身败名裂，再无翻身之日。祝我们合作愉快，合作愉快，一言为定。我们先走。苏总，你们能不能放过楚浩？我放过他，谁放过我呀？商场如战场，不是他死就是我亡。可你们是兄弟啊！兄弟，我小时候因为他被老爷子骂的时候，他当我是兄弟吗？他骗走我几百个亿的时候，他当我是兄弟吗？许倩。你最近这段时间真是有点不正常，这次的行动你不用参与了，去忙吧。喂，这次的行动不要透露给许倩，这个人已经根本不是一条线。昊天，我帮了周，来你查账。哎呀，你工作这么累，怎么能不吃点东西呢？吃饱了好干活，来试试。怎么这么满意了吧？可以走了吗？好，好亲啊，呃，你忙一早上，累了吧？我帮你捏捏。你要愿意待着，你就待在这儿，我走。哎，看你还不走？不是这个，不是这个。干嘛呢？啊，帮你收拾东西呢。你看你这多乱呀！我看大可不必了吧。回头我要是有东西找不到，就不好。啊，所以要帮你收拾东西嘛。周，你赶紧趁热喝了。等我有事，我就先走了。等一下，周，你也拿。拿着，哥，怎么样？让他拿到东西，他拿到了吗？他这个演技啊，不知道奥斯卡都可惜了。不过哥，发布会什么时候开始啊？几点？还不够大了，再等等。那我就等着看戏喽。昊天，你能不能不要把银星上市？现在真的不是个好时机。怎么了？真的，相信我，我真的是对银星好，也是为了你好。知道啊。所以你会暂停上市的吧？不会啊，任何人、任何事情都阻止不了我银星上市。你再考虑考虑吧，现在上市真的会对你造成很大影响的。我哥都说了会上市了。你要是管好你自己吧，哥。
哥，你相信他？你忘了上次那个事情了吗？也是会变的嘛，或许他自己都没想到，其实他已经……已经什么？啊，志安，嗯，给你把消息发出去了。下面一则财经新闻，据悉。青州市储税集团长子楚浩天及名下银星集团即将明日举行上市记者发布会。嗯，可以动手了。楚浩天，这次再不把你拿下，誓不为人。魏叔，浩天是我兄弟。你吞我的地盘，抢我的人，你是不是不想活了？龙哥，在我眼里算个屁呀、啊！老子当年出来混的时候，你还在玩泥巴，就要你坤叔我教教你怎么做人吧浩天，你能不能给我两分钟时间？我说完就走。倩倩，我真的很忙，有什么事能不能等新闻发布会之后再？今天不能去，你弟弟会对你动手的。哥，你快点，新闻发布会开始了。哎，浩天，各位来宾，欢迎来到青州市银星集团上市的新闻发布会。现在我们有请青州市银星集团的董事长楚浩天先生上台致辞演讲。大家掌声欢迎！感谢大家热情的掌声。银星集团走到今天实属不易，这些都离不开我们大家共同的努力。下面我宣布，银星集团终于要上市了。楚浩天，你有什么资格上市？楚浩宇，你是诚心来捣乱的吗？我劝你及时停止。否则你会后悔。那我倒要看看究竟谁会后悔。各位，据我所知，银星集团账目亏空，请问这样的公司能上市吗？它有资格上市吗？哦，哇这样子，这样子哪里啊？手上有证据吗？证据在此。各位，这个是银星集团的账本。上面来往项目的证明却没有任何东西，亏空账目还敢上市，这不就是骗老百姓的钱，偷手套白狼？就是，他就是偷手套白狼。你是我哥前妻，现在我哥做了楚氏集团的接班人，你当然想让他重新娶回你啊！我哥不从，你就处处阻碍，你这个账本有什么说服力啊？楚董事长，你们对此你有什么看法？栽赃陷害，绝对没有的事情。我方将保留追诉的权利。我相信有关部门一定会查清此事的。心虚了吧？大家可别相信他，这白纸黑字写的清清楚楚，我看你怎么狡辩。哼，如果我要是你，拿到账本的同时，就应该看清楚的真伪。大家请注意看账本上的落款。青州市银星集团有限公司，怎么回事？你拿的时候没有看清楚吗？我我当时太着急了，没仔细看。而我手上这一本才是我公司的账本，账面上显示固定资产有三百亿，现金流有五百亿。我想，凭借着这点资金让银星挂牌上市，还是可以的。不可能，这怎么可能？明明证据确凿，怎么会？这一切都是你做的吗？龙秀，别拍我！楚浩天，你仗着楚氏集团处处欺压我们娘母女，可是你真的是楚振威的儿子吗？啊，不是吧？这有什么好议论的？就是，不是他儿子，难道是你儿子吗？<笑>各位，楚浩天的妈妈和我是姐妹，她的事我最清楚
，他生性放荡，到处拈花惹草，生前就有很多人不三不四，最后死得不明不白。为这些，楚振威还把他赶出过家门。你必须给我判人了！你这个毒妇，你说话颠倒是非黑白，断章取义的，你这样诋毁你的好姐妹还有她的儿子，你不怕遭报应吗你？你你知道你妈是怎么死的吗？是被楚振威撞破天庭，含泪自杀的。你别信口开河了！<笑>当年的事，现在只有我知道。想知道什么，尽管问。<笑>想知道真相，让他告诉你。<笑>介绍一下自己啊，我叫吴坤，是傅浩宇的舅舅。舅舅？我怎么不知道我有个舅舅？当年你妈嫁入楚家之后，为了跟我这。地下黑帮的哥哥撇清关系，我们俩就没再联系。但是，他一直暗中要求我保护你。如有事找到，务必相帮。文叔，舅舅，行了，认亲的事儿以后再说，把你知道的事儿全说出来。我妹吴梦然，也是楚昊天的母亲李如玉的闺蜜之一，很早就跟楚振威好上了。自从他们有了楚浩宇之后，我就帮他们租了房，帮忙照顾。我警告你，不许乱说！别理他。那后来呢？这些李如玉都不知情。直到秦叔撞破了他和楚振威的事，我妹担心东窗事发，就决定劫走柳如玉，嫁入楚家。就问我要了一些能使人精神恍惚的药，那天可能下的多了点，柳玉就跳楼自杀了。什么？后来，齐叔上门理论，我妹担心齐叔会影响她嫁入楚家，所以再次找我出手。没过多久，齐叔也就嗯，听到没？听到没？这才是所有的当年的事实，而你颠倒事实，还想污蔑故人之子？事情的真相是这样，哥，别难过，还有我们陪着你。这个刘如玉太可怜了，将他们绳之以法，绳之以法呀，绳之以法。哎，楚浩宇，你又是干嘛？我不知道，别来问我。够了，求求你们放过他吧，他已经够可怜了。谁可怜呀、啊？我就说你当是一伙的。对不起，昊天。可是我没有伤害过你啊！你是不是忘了我哥之前为了救你受多重伤啊？我不想的。白痴！谢谢你，谢谢你。原来你们，你早就背叛我了。我没有。你这个贱女人，枉我这么信任你、栽培你，你就这么对我？我没有。我一直是站在你这边的。怪他，自从张宗明那件事情之后，我就知道你们是一伙人。让我来告诉你们吧。自从上次我哥被绑了之后，我就知道你们是一伙的。所以呢，我们故意放出账目亏空的消息，用疑心上市来做个局，把你们一网打尽。<笑>还有我，抓住了吴坤这条大鱼，知道了全部的真相，给昊天。还有浩天母亲还一个清白。其实我一直爱慕于你。当初我初入职场的时候，备受欺负，是你一手栽培我，有恩于我。可是你一心只想跟着你哥哥斗，你知不知道你现在越来越可怜了？从今以后。
，不会再为你做任何伤害别人的事情了。你好好照顾自己吧。把他送到警察局。好了，走。都散了吧，散了吧！今天的发布会到此结束。散了，散了。真没用，好好一盘棋都没能把楚昊天拿下。你妈要是泉下有知，都能被你活活气死。算了吧，妈，别理他，咱们走吧。喂。什么事儿？什么？他们的会会大停止合作，选择迎新。还有什么事？你一次性说完。银行要断贷，为什么？你知道这意味着什么吗？你快去给我搞定。怎么样？这份礼物还满意吗？现在辉达股份已经跌破谷底，估计没有什么融资能力了吧？只要我们迎新稍微让一让利，什么黄总啊、张总啊，都跑我们这边了。而且银行也查到，辉达借款亏空，偿还能力有风险，所以停止贷款了吧？我相信啊，过不了多久，辉达就要宣布破产了吧？银行要断贷，为什么？你知道这意味着什么吗？楚浩宇先生，辉达集团现在财务状况如何？是否申请破产？我不知道，你跟我说，滚滚！谢谢，谢谢你等等。昨天你，我都知道。我做了那么多伤害你的事情，你还愿意原谅我？其实这些并不是你的本意。自从上次你被绑架之后，绑架？是。其实我救了你之后，我并没有彻底晕过去。我听到了你跟绑匪的对话，他们说你很紧张我，我就更加确信。我担心你受伤。其实这次你阻止我让银行上市，我知道你是为了我好。我不想让你们两个再互相伤害了。傻瓜，其实我知道你夹在我们两兄弟之间有多难，所以我特意布了个局，我们自己都跳出来好一网打尽，因为不想错过一个真心爱我的人。可是我做了那么多对不起你的事。其实这些都不是你的本意，啊，你内心是一个柔软善良的女孩，但是我我也不在乎，我内心可是一个很大方的人啊。可是我之前跟浩宇的事，我还跟江丽娜离过婚呢，你可不许嫌弃我啊！我可是早都把心里的房间收拾好，等你入住。恭喜恭喜！谢谢啊，回头好事确定了，给你包喜糖。好啊。妈，现在我们该怎么办？还能怎么办？现在两边都没有了利用价值，哎，白白错失了两次进豪门的机会，可能那就是命吧。命、嗯。我可不信，我再试试。创业，给我站住！怎么，连你也来看我笑话？你龙哥，我什么大风大浪没见过，倒是你啊，还小，别想不开。我已经一无所有了，我还活在这个世界上干什么？站，站住！来，你先看看这个。你少骗我，那是什么？你先看看。你拿给我，下来，拿给我。退后，你们退后。你哥知道你辉达公司现在经济不好，融资困难，接下来所有的银行，威风都会给你断贷。你哥不想让你资金链断裂、走投无路而破产，所以啊，他决定收购、重组辉达，然后再重新注资。你呢，可以做你想做的事情
。不过，你可不要再搞事情了。楚浩宇啊，楚浩宇，你一心要道的人，居然都没有把你当对手，可笑，真是可笑。倩倩小姐，接下来有什么安排？我想去旅游，穿一件不很少用的晒太阳。旅游？那要晒成大黑妹了。那也不会有你黑啊。喂。他对我要受刺激了，吃饭后他一个人来到阳台。你别紧张，慢慢说。小罗哥一直跟踪，现在劝他赶紧过来呀。好。你们给我过来！大哥，你声音别激动啊，有什么事不好好说好不好？怎么样了？不行啊，他说什么都不听，他不听劝呀、啊嗯。我们俩在一起了啊！恭喜哥哥嫂嫂啊！哎，恭喜恭喜、啊，恭喜大哥！现在不是说这个的时候。我们现在要不要报警啊？不行，现在回答出境艰难，不能再多报告了。我去跟他谈谈。站住！你不要过来！你别冲动，我就站在这儿。我们可以聊聊的吗？有什么好聊的？成王败寇，你现在应该很得意吧？你应该特恨我吧？我从来就没有要跟你争过什么。再说上一辈人的恩怨跟我们有什么关系呢？这就是我最可悲的地方。我拿了我的一生跟你赌，但你却从来没有把我放在你心上。那是因为你是我弟弟，我不是一家人。一家人输赢真的有那么重要吗？重要，特别的重要。家人们都爱你，我到底哪里不如你啊？我现在一无所有，我钱没了，公司没了，我连我身边唯一信任的人都跟你跑了，你说可不可笑？真是太可笑了。如果你不想让两家公司合并，我可以注资吗？绝对不会束缚你的。其实你还很年轻，又很努力，知道上进，只是方向选错了。你现在应该努力在市场上搏杀，而不是每天以小人之心揣测盯着我。浩远，从小到大，我什么时候给你使过绊子？大哥，你就听大哥的话吧。只要你报案惩戒，我始终都是一家人。广阔天地大有作为，我们背后有楚氏集团撑腰。你难道就甘心放弃你的未来吗？跳！你们让他跳，都不要拦着他。我白养他那么大了，你不要过来，你再过来我就真的跳下去了。你，安志，你怎么把爸爸叫来了？我没有啊。我怎么就不能来了？这个小子要是想不开，真的跳下去。我连最后一脸都看不上，你不跳你就给我下来呀、啊！要不要我打你下来？你不要过来，你再过来我真的跳下去了。你跳，你给我跳，跳就跳，你不要后悔。你，你少说两句吧，阿哥，你冷静一下好不好？别这样子啊！从小到大。只要我做的不如你的意，你就骂我是个废物。我只是想让你多陪陪我，多疼疼我。你知不知道，自从安安出生以后，你知道我有多羡慕他吗？因为你只有见到他，你才会有笑容。他是女孩子，怎么和你一样？可是我也是你的孩子啊！天底下有哪个孩子不希望得到父母的认可？我妈是你的第二任老婆，你根本就不喜欢她，连带着不喜欢我。从小，我妈就逼着我在你面前好好表现，因此就得那么一点点垂怜。最后，她每天都以泪洗面，郁郁寡终。才不到一年，你就把安安的妈妈带回来了，所以我恨你。我恨你们所有人，那我呢？我妈是被你妈害死的，因为你是我弟弟，我孩子还不起来。浩宇，我跟你妈是在错误的时间遇上，也许就是有缘无分吧
。我现在年纪大了，我费了大半生才创立了楚氏集团，以后就要靠你们三兄妹撑下去。我不想你们像现在这样。离心离德，不成气候。这样我死了，也会气的，气过来骂你们的。浩宇，就算我知道了我母亲的事情，我也不会恨你的，因为你是我弟弟。我们好好做兄弟吧。哎，浩宇，没事了。臭小子，又不许给我玩心跳啊！你又不准气败了。爸，对不起。哎呀，哦、啊啊啊，对对不起，对不起。啊，对不起，哎，对不起。经过昨天的事情，我想了一个晚上，我决定提前准备。你们一会儿打开这个文件，我立了一份遗嘱。爸，还没到这地步呢。我知道你乖，我心中有数。我想趁我自己清醒的时候早做准备，这样等你们接手了，我还可以从中帮忙。爸，你也太用心良苦了。我把财产。分成三部分：地产建筑板块、耗电机场；科技板块、耗油的机场；娱乐板块、安置机场。另外，我再拿出一部分的现金资产，交给信托基金打理，这样你们每个月都能拿到生活费。剩下的。要靠你们自己了，爸，你把楚氏集团的大头都交给了我，我，我什么我？你给我好好干，我辛辛苦苦打下楚氏江山，你要是搞砸了，我做鬼都要爬起来找你啦。虽然你们各自继承了我的财产业务，但是发生了问题。你们要第一时间互相帮忙，不许推脱，更加不能落井下石。是，一个家族，一荣俱荣，一损俱损啊，谁也逃不掉。你们每个人都记牢了，记住了。记住了。爸，那天在天台上那个女孩叫做许倩、哦，是我女朋友。我想下个月底结婚。那个对孩子记得，比你以前的好多了。呀，就趁早跟他结婚，多生几个宝宝。我呀，我就在家颐养天年了。<笑>恭喜了，哥，得了一个好嫂子。呀，哥，到时候我给你们准备一个惊喜，是惊喜，不是惊吓呀。<笑><笑>嗯，想必是楚总太忙，忘了我们股东大会的开会时间了吧？抱歉，刚才有点事情耽误了一下，我们现在可以开始了。慢着，今天楚总不出席的话，我看这个会就没有必要开了。楚总交代过，现在楚氏集团交由我来打理。白总还有什么问题吗？没有接到楚总的正式文件之前，恕我不接受你的领导。老天，确实我们没有收到任何的文件下达。如果今天楚总不出席这个会议的话，我们现在马上可以离开。正式文件会在今天下达到各位手上。在座的各位都是公司的元老，也是我爸爸的心腹，以后还要多多仰仗各位叔叔伯伯。打住，不要叔叔伯伯的叫的这么亲。前几天迎新上市的时候。还有人指出你的母亲水性杨花，质疑你的身份，究竟有没有这回事还需要楚总亲自出来解释，否则
，我们绝对不会放心把楚氏集团交给一个来路不明的小子手里的。我来给大家一个交代，我来给大家一个交代。如何？爸，你怎么来了？我不来，你们这个会议怎么收啊？来，继续开会吧。楚总，不是我们不配合。有传言，哎，我不管外面有什么传言，我的话只说一遍：我昊天是我楚正威名正言顺的大儿子，我不允许任何人对他身份有质疑。周总，你先别生气，我们谨慎一点也是为了楚氏集团好。你们几个是我的心腹。跟着我打下楚氏集团的天下。现在我年纪大了，以后的天下都是年轻人的。我想，今天就把我的孩子，还有主持的江山，托付给你们。大哥，您言重了。楚氏集团，我们也有份。只要您一声令下，我们已经全力做到。好，接下来我就郑重的宣布。地产、建筑这些板块，由我大儿子昊天负责；科技板块由浩宇负责；娱乐板块由安之负责。大家务必上心，我会盯着你们的。昊天啊，有件事我想跟你说。怎么了？想我了？哎呀，别闹，有正事。你看一下。这个是我们之前已经谈的差不多的单子，黄总的，就差签合约了。可是今天早上打电话过去，他们已经和其他集团合作了。别着急，这一单呢本来就是人情单，做不做都是主意。还有呢，昨天公司的人去竞标青州东郊那块地，其他集团的人恶意竞标，最终拿到最高价格拿下了这块地。我们虽然赢了，可这单亏大了呀。哥，老哥，我真被气死了！这个吉达集团真的太过分了，把我一直跟进的隐形泥泞给抢了，还把当下最火的节目签了独家，我真气死了！怎么会这么巧？又是吉达集团？哥，不是巧，他就是冲着我们来的。你那边什么情况？昨天晚上我们那边的网站被黑客黑掉了，今天早上刚刚恢复，然后大概损失了有几百万，然后。客户都跑到了七大集团，看来对方是有备而来啊，也许是冲着我来的。查到了，我先卖个关子。你说这次七大全面出击啊，背后会是谁呢？我要知道还用你查吗？怎么说我也是青州地下黑帮老大，我有这个必要帮你查吗？你不说是不是？再见。哎，好好。说正事，你就没有怀疑过浩宇吗？毕竟经历过生死，再说爸也肯定了他，我觉得应该不会。防人之心啊，不可无啊！姑且可以相信他一次。在青州，能和楚氏集团对抗的只有齐达集团。之前我们两家一直相安无事，为什么最近他们开始全面出击了？一定有什么变动。我说你啊，怎么就这么笨？要不我给你个提示，你最近有没有得罪过什么人？好像还挺多呀，不过有深仇大恨，又能得到其他集团赏识的，好像不多。还算你脑子没坏，想到是谁了吧？赵文斌，聪明。五号天，当初你把我从明星赶出来。让我像丧家犬一样，你可会想到有今天呢？进<笑>来，文斌，你竟然……坐吧。赵总果然是人中龙凤。当初我们娜娜为了你和楚傲天离婚，果真没看走眼。文斌，你最近怎么瘦了这么多呀？吃了不少苦吧？这些苦算得上什么？当初他把我从银星赶出
全青州的同行没有一个敢要。我当时就只有一个信念，就是把楚昊天打倒，让他和楚氏集团在青州消失。老戴，老天开眼了、啊。让唯一能抗衡楚氏集团其他收留了我，给了我这大好机会。那你今天叫我们过来，是想我们帮你做些什么吗？我想，我们可以联合起来，一起把楚氏集团干倒。不过现在的我们又能做些什么呢？哎，既然赵总找到我们，想必已经有了打算。不过，做事肯定有条件。说吧，你们的条件。哎呀，我们江家就娜娜一个女儿，我只想她以后有好日子过。娜娜为了你和楚昊天离婚，现在连楚家门都进不了。你看，是不是多少给我们点补偿？嗯，要多少钱？一天。赵总果然是聪明人，有了这些钱，我们两母女以后就不用愁了。<笑>妈，啊，哎呀，不过赵总啊，我们娜娜就这样单着也不是个事儿啊，要不你们？其实我的心里一直都有娜娜，如果娜娜愿意，我也十分愿意在一起。这就太好了，文斌，那你现在需要我们为你做些什么？上一次出手，他们现在一定有了防范。这一次，你们就帮我拖住他们，分散他们的注意力就行了。这次一定要让对手退一层皮。是，行动。楚浩天，你给我下！你下来！我你,你是有啊！滚！我你放手了！哎呀！昊天，帮我把谁带来了？我们又见面了，我都。谁跟你是朋友？你以为你让两红你俩到我公司闹事，就可以冷了？同样的当，我可不会上第二次。带上，带上。啊啊！哎，干嘛？干嘛？你这是故意干嘛呢？你楚昊天，你到底想干嘛？是我想干嘛？是你们两个想干嘛吧？你们两个一再针对我，这次我不会再手下留情。你敢？脸流如玉啊！你看看你的好儿子是怎么对待你昔日的好姐妹的。你不会提我妈妈的名字？有什么事冲我来？他们是我叫来的，因为你跑不掉。齐达集团因为你到现在为止已经蒸发了市值近一千五百，这还要感谢你给我这样的契机、啊，给我的竞争对手。<笑>你太可恶了，居然没能把你干倒。这样，我给你们两个选择：第一，把你们交还给齐达。还能有好的，就当给他们赔罪。第二，你们永永远远离开青州，不许再回来。我们就不走，我就不信你能把我们怎么样。我以青州黑帮老大的身份告诉你，你们可以试试留在青州，看我能把你们怎么样。你少吓唬人，现在可是法治社会。那就把他们交给齐达吧。等等，给我们点时间，我们明天走，不用等到明天，一会儿就走。车我已经给你们准备好了，我会给你们一笔钱，但是只有一个条件，永远不许回来。好你个楚昊天，算了，好，我们答应你。世界终于安静了，你的事情我也给你处理完了。
，你该怎么奖励我？杨丽，你结婚的时候多拿一包喜糖。太包说好了，嫂子，我先去补个妆啊。好，你快点，别让李哥等太久了。哎呀，你是觉得是我哥等太久了，还是你等不及了呀？好了，嫂子，我们准备走吧。嫂子，嫂子，不行。谢谢谢谢，哥，啊，是我哥不见了，怎么会不见了呢？安志，你慢慢说。那个，我刚不是在化妆间跟嫂子有说有笑的，我就进去画一个裙子，结果出来人就没了，手机还落在化妆间了，可是我找不到他。海洋，龙哥，婚礼开始之前必须把人给我找到，快去，明白。所以兄弟，今天大家也不会去。哎，等等，怎么了？你还有什么家法吗？我在想，谁会干这种事情？这个，楚浩宇，楚浩宇，楚浩宇，你给我出来！楚浩宇，出来！楚浩宇，不然我不客气了。什么？死老子呢？浩宇。你想怎么样？没什么，我就是想给大哥一个新婚礼物。你老婆就在里边，如果你能选中的话，就当过我这一关了。谢谢，你快出来，我们走了。哥，得用他，这事他也答应了。我告诉你，你别胡来，就看你们是不是真的心灵相通了。如果你要是这也认不出来，那你们这婚不结也罢，也许建以后就跟着我了。我警告你啊！别耍花样，哥，你现在面前有两个新娘，你可以摸摸他们的手，看哪一个是许倩。我可告诉你啊，你要是认错了，这个许倩可就是我的老婆啦。是他，倩倩，以后不许这么吓我了啊！我也想看看你是不是跟我心有灵犀嘛，哥。我真佩服你啊，这样你都能认出来，那是，这是我老婆，我能认不出来吗？小坏蛋，竟然敢戏弄我！哥，你放心，以前的事情呢，我已经放下了，以后我也会按照爸爸说的，和你一起经营处事集团。至于许倩，以前让你做了很多违背良心的事情，还辜负了你的一份爱意，今天借着你们结婚，我在这里向你们道歉。哎，你家人，说两句话啊。对了，哥，许倩。我特意飞到意大利，连夜请当地的工匠给你们打造了这对珠宝，祝你们白头到老，永结同心。谢谢，谢谢。哇，好羡慕呀，二哥，我结婚的时候你也要送一套啊？那我现在不就要开始存钱了？<笑>哎，对了，赶快去现场，别来不及了。走，龙哥，我们先过去了啊！好好，一会儿见啊。兄弟啊，刚才错怪你了。以后呢，有需要龙哥的，尽管开口。行了，没什么事我们快过去吧，别耽误了婚礼。好，请为这位楚浩天先生，您愿意娶这位许倩小姐为妻，无论疾病还是健康，无论贫穷还是富有，都爱她、照顾她、尊重她，永远对她忠贞不渝，直至生命尽头吗？许倩小姐，你是否愿意嫁给这位楚浩天先生？无论疾病还是健康，无论贫穷还是富有，都爱他、照顾他、尊重他，永远对他忠贞不渝，直至生命尽头吗？我宣布，你们已经成为合法夫妻，下面可以交换对戒，亲吻你的爱人。这句做的不错，老爸在我面前都夸过你。白总他教会了我很多，原来做科技领域也没有那么轻松。做任何事情都不轻松，慢慢来吧，以后的路还长着呢。好，嗯，那批货明天必须到，否则我的损失谁来赔偿？不行，很好的价格怎么可能有变动？这是原则问题。安、啊、志回来了。哎，安志回来了。又买这么多东西？哟
，什么东西啊？这个、是我买给爸爸的，是个按摩器。哦，谢谢。这是我买给嫂子。嫂子，快来给你买一瓶香水。这,这个是我买给二哥的。哎呦，哎呀还有有，还有我的份儿啊？对呀、啊。这是个什么东东？哎，是支笔。这个不光是可以写字的。录音的，我结婚的时候你也要送一套。啊，我现在就开始存钱了。<笑><笑>你不会就是为了这句话才给我买的笔吧？那不然呢？我，太齐了，准备吃饭吧。啊，齐发。嫂子，这个是我给你买的香水，你看你喜不喜欢？谢谢。嗯。来，饭吃。啊。花把它给删掉。我叫我删。这样的生活。才像个家呀。